Hello everyone. Today we will discuss an essay by Gilbert Harman, Semiotics and the Cinema, Mets and Volan. Semiotics and the Cinema. The essay conveys and conveys the approaches of two film theorists, Christian Mets and Peter Volan. Here, Gilbert Harman studies two works, Film Language by Christian Mets and Science and Meaning in the Cinema by Peter Volan. They use semiology as a tool to analyze cinema. Now, what is it? Gilbert Harman is doing it. Two previous essays in a compare a gay and a essay load is in the Christian Mates of the Bully Peter Wollen and Bere the Gitilla Film Language Science and Meaning in the Cinema in the Varena Rende Essays in a compare a gay and a essay is in the Rende Essays and Christian Mates and Peter Wollenum Chey in the They are using semiology as a tool to analyze cinema. സിനിമയെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെമിയോളജി ഒരു സെമിയോട്ടിക്സ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് സെമിയോളജി സെമിയോളജി ഇസ് എ സയൻസ് ഓഫ് സയൻസ് ഓർ സിമ്പിൾസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ സയൻസ് വെച്ചിട്ട് സെമിയോളജി വെച്ച് ലാംഗ്വേജിനെ പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഫിലിമിനെ പഠിക്കാമെന്നാണ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ മെച്ചം പീറ്റർ പോലനും പറയുന്നത് ബട്ട് വാട്ട് ഗിൽബർഡ് ഹാർമിൻ ട്രൈ ടു സേ ഇസ് ദാറ്റ് There are several limitations that are inherent in deducing film as a science of science. He even says it is futile to regard film as a coded system or structure like codes in classical music. It is a science of science. കോഡുകളായിട്ട് ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഫിലിമിനെ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓർ ഇമ്പോസിബിൾ ഓൾസോ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിലുള്ള മ്യൂസിക്കൽ കോഡ്സ് പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഫിലിമിനെ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഫിലിം എന്നാണ് ഗിൽബർട്ട് ഹാർമിൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഫിലിം ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ്സ് എ ടേം പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഫിലിം തിയറിസ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ മിറ്റ്സ് ഫിലിം ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഇസ് ഡിസ്റ്റിങ് ഫ്രം നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് ബട്ട് ക്യാൻ ബി അനലൈസ്ഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ത്രൂ ദ സെയിം സ്ട്രക്ചറൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് Mits introduces the concept of film language refers to the unique set of codes and conventions that govern the way films are structured constructed and interpreted film ne adinde thayittulla oru language unde and that's true which is distinct from natural language but it's it's not in the same way that we use our language അല്ലെ ഫിലിമിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ നിന്നും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് ബട്ട് ദർ ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് സം സെർട്ടൻ സിമിലാരിറ്റീസ് മെറ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫിലിം ലാംഗ്വേജ് റെഫേഴ്സ് ടു യുണീക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ്സ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ് ദാറ്റ് ഗവൺ ദ ഫെയർ ഫിലിംസ് ആർ സ്ട്രക്ചേഡ് സോ ഫിലിമിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെർട്ടൻ കോഡ്സ് സയൻസ് അവർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അവർ കൺവെൻഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഫിലിമിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിമിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫിലിം ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിനിമ ഇസ് നോട്ട് എ ഫിക്സ്ഡ് ക്യാരക്ടറൈസ് ലൈക്ക് വേർബൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ല ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ എല്ലാ കോമ്പണൻസും നമുക്ക് ഫിലിം ലാംഗ്വേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അത് ഇസ് ക്വയർ ഡിഫറെൻറ്റ് The image, unlike the word, is not a discrete unit that can be reduced into smaller basic units and analyze. See, Christian Mates is a semiology use of the film. But if you are semiology, we are going to apply the same way in the language. In the exact way, we are going to apply the same way in the film. Mates is going to agree with some differences. In the film, ഇമേജ് ആണ് അതിലൊരു ബേസിക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേർഡിനെ പറയാം അതുപോലെ ഫിലിമിലെ ഏറ്റവും ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇമേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ലാംഗ്വേജും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേഡ് ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് സിമിലർ വേയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഇമേജിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒരു വേർഡിനെ ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് ഒരിക്കലും ഒരു വേർഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്രിസ്ത്യൻ മെറ്റ്സിൻ്റെ അപ്രോച്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കാണാം ഷോർട്ട്സ് ആർ ദ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ്
അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നമുക്ക് പല പാർട്സായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം അതിൽ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അതിൽ സബ്ജക്റ്റ് പാർട്ട് ഉണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് അതിന് വേർബ്സ് വേർഡ്സ് ആകാം അതിൽ നൗൺ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചസ് ആക്കാം അതിനകത്ത് ഫോണീംസ് കണ്ടെത്താൻ അതിനകത്ത് മോർഫീംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പല ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സിനിമയിലുള്ള സിനിമയുടെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് യൂണിറ്റ് ആണ് അതിൽ ഷോർട്സ് അല്ലേ ഓരോ ഷോർട്സ് ആണ് പിന്നെ സീൻസ് അങ്ങനെയാണല്ലോ സിനിമ വരുന്നത് ദ ടേം സെമിയോട്ടിക്സ് ഓർ സെമിയോളജി മീൻസ് തിയറി ഓഫ് സയൻസ് വി നോ ദാറ്റ് സെമിയോളജി മീൻസ് തിയറി ഓഫ് സയൻസ് സോ ഇൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് തിയറി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് സയൻസ് സോ ഇൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സെമിയോളജി ഇസ് എ തിയറി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സിനിമ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഫിലിംസ് ദ തിയറി ഓഫ് ഫിലിം ആസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് സയൻസ് അല്ലെ ഫിനി ഫിലിമിന് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് സയൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ഡെഫിനിഷൻ ദാറ്റ് ഹിയർ ഐ വിക്ക് ഹിയർ കൺസിഡേഴ്സ് ഫിലിം ആസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ട്രൈസ് ടു ഡെവലപ്പ് എ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദിസ് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് സിനിമ അപ്പോൾ ഫിലിമിനെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയി കണ്ടുകൊണ്ട് മോർ ലൈക്ക് എ ലാംഗ്വേജ് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എഗ്രി ചെയ്യുന്നു എന്നാലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയി കണ്ടുകൊണ്ട് ഫിലിമിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ മെച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹേ എസ് ഓൺലി കൺസേൺ വിത്ത് സൈഡൻ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഫിലിം അപ്പോൾ ഫിലിമിന് ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഫിലിം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മൊണ്ടാഴ്ച വഴി നമ്മൾ എന്താ ഡിഫറെൻറ്റ് സീൻസ് നമ്മളത് യോജിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറേ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞാണ് അതിൻ്റെ കുറേ ടെക്നിക്കൽ പ്രോ വശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ഫിലിം ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കൈകളിലെത്തുന്നത് സോ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ മിൻസ് ഇവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നില്ല ഒള്ളി സെർട്ടൻ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ ഫിലിം ആർ സ്റ്റഡീഡ് ഹി റെസ്ട്രിക്ട്സ് ഹിസ് സ്റ്റഡി ടു നറേറ്റീവ് ഫീച്ചർ ഫിലിംസ് ആൻഡ് ഇഗ്നോർ ദി അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിലിം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ജോണേഴ്സ് ഓഫ് ഫിലിംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിംസ് ഉണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക് ഫിലിംസ് ഉണ്ട് അത് സോ മെനി അതർ ജോണേഴ്സ് ബട്ട് ഹിയർ ക്രിസ്ത്യൻ മെറ്റ്സ് ഓൺലി ടോക്സ് അബൌട്ട് നറേറ്റീവ് ഫീച്ചർ ഫിലിംസ് മെറ്റ്സ് ഐസ് വി ഷുഡ് ഓൺലി സ്റ്റഡി ഡിനോട്ടേഷൻ ബിഫോർ കണോട്ടേഷൻ ഡിനോട്ടേഷൻ മീൻസ് ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഓഫ് എ വേർഡ് കണോട്ടേഷൻ മീൻസ് എ വേർഡ്സ് അൺസ് ലൈങ് മീനിങ് അപ്പോൾ ഡിനോട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ലിറ്ററൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ഡിനോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോണോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ മെച്ച പറയുന്നത് ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡിനോട്ടേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അതിനാണ് അവിടെ പ്രയോറിറ്റി നോട്ട് ഫോർ ദി ഇൻ്റർപ്രിറ്റേറ്റീവ് മീനിങ് ഹിയർ ഡിനോട്ടേഷൻ ഈസ് എ ബേസിക് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ ഫിലിം വിഷ്വൽ സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇമേജസ് സോ ഡിനോട്ടേഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ബേസിക് മെറ്റീരിയൽ പ്രൈമറിലി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതിനെയാണ് ഡിനോട്ടേഷനെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഫിലിംസ് നമ്മുടെ രൂപങ്ങളിൽ അതിലെ വിഷ്വൽസ് ഇമേജസ് സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ സൗണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്തുന്ന ഒരു ബേസിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഡിനോട്ടേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹി പ്രയോറിറ്റൈസ് ഇൻ ദസ് എസ് എ കൊണോട്ടേഷൻ ഇസ് സെക്കൻഡറി ഹിസ് ഐ സെറ്റ് കൊണോട്ടേഷൻ എ സെക്കൻഡറി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ ദ ബേസിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് ദ ഫിലിം ഇൻ ദ വേ ദാറ്റ് ദ ഡിനോട്ടേഷൻ ഓർ പ്ലോട്ടസ് ദ ഫിലിം വിൽ ഹാവ് സബ് സബ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കൊണോട്ടേഷൻ കൊണോട്ടേഷൻ എ സിഗ്നിഫൈഡ് ബൈ എ സൈൻ സോ വാട്ട് ഇസ് കൊണോട്ടേഷൻ കൊണോട്ടേഷൻ സെക്കൻഡറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണോട്ടേഷൻ വീ നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ് ഒരു ഫിലിം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അതിലുള്ള ബേസിക് സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അവിടെ അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇമേജസ് വിഷ്വൽസ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട്സ് ഇഫക്ട്സ് എല്ലാമാണ് അതിലുപരിയായിട്ട് അതിനൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് 
ഫിലിംസിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹൗ നാരറ്റീവ് ഫിലിംസ് പ്രസൻറ്റ് ദയർ പ്ലോട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഈ അവരുടെ പ്ലോട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷോർട്ട്സ് സീൻസ് ഇതൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഒരു എൻറ്റയർ സ്റ്റോറി എങ്ങനെയാണ് അവരത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ഹൗ ഡസ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് വൺ ഓർ നദർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഓർ സീരീസ് ഓഫ് ഇവൻസ് ലാംഗ്വേജിൽ എങ്ങനെയാണ് വളരെ കോഹിയറൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്സസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ ചേർന്നിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് പാരഗ്രാഫുകൾ ചേർന്നിട്ട് ഒരു എസ്സെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറീസൊക്കെ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നറേഷൻ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കോഹിറൻസ് കോഹിറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് So, there should be some kinds of connection. അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫിലിംസിലാണെങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഷോർട്സും സീൻസും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്റ്റീവ് ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഡിനോട്ടേഷൻ ഇസ് ലാർജ്ലി കൺവെൻഷണൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഡിനോട്ടേഷൻ ഇസ് ലാർജ്ലി കൺവെൻഷണൽ അതായത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ നമുക്കറിയാം ദ വേഡ് മീനിങ്സ് ഓരോ വേഡിൻ്റെ മീനിങ്സും ഇറ്റ്സ് ആർബിറ്ററി ആർബിറ്ററി നേച്ചർ ഉണ്ട് വേർഡ്സിന് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നമ്മുടെ കൺവെൻഷനിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പൂച്ചയുടെ എക്സാമ്പിൾ പൂച്ചയെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പൂച്ച എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ മറ്റൊരു കൺവെൻഷനിൽ മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൂച്ച എന്നുള്ള രണ്ട് സൗണ്ട്സ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജസ് ആർബിറ്ററി മീനിങ് ഇസ് ആർബിറ്ററി അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഡിനോട്ടേഷൻ ഈസ് ലാർജ്ലി കൺവെൻഷണൽ അപ്പോൾ ഒരു കൺവെൻഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് മീനിങ് ചേഞ്ച് ആകാം ദ വേഡ് ഹോസ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഇസ് സൈറ്റഡ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ഹോസ് ഇൻ എ മാൻ ദ വേഡ് ഹോസ് ഡിനോട്ട്സ് ഹോസസ് എൻ എ മാൻ ഡിനോട്ട്സ് മാൻ ബട്ട് ഇറ്റ് കുഡ് ഹാവ് ബീൻ അതർവൈസ് മാൻ ഇസ് ഓൺ എ ഹോസ് ഇറ്റ്സ് എ കൺവെൻഷണൽ മീനിങ് ഹോസ് ഇസ് ഓൺ എ മാൻ ഇൻ എഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺവെൻഷൻസ് വേർ ഇൻ ഫോസ് വേഡ് ഹോസ് കുതിര അല്ലെ അതുപോലെ മാൻ മനുഷ്യൻ എന്ന രണ്ട് വേർഡ്സ് ആ രണ്ട് വേർഡ്സിനും നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കൺവെൻഷനിൽ വി നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വേറെ കൺവെൻഷൻസിൽ ഇതിന് മീനിങ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആകാം ഹോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മാൻ ആകാം അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ് ഡിനോട്ട്സ് ഹോസസ് മാൻ ഡിനോട്ട്സ് മാൻ പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺവെൻഷൻ ആണ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഹോസ് ക്യാൻ ഹോസ് കുഡ് ഹാവ് ഡിനോട്ടഡ് മെൻ അല്ലെ കുതിരയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് മെൻ എന്നുള്ള മീനിങ് വന്നേക്കാം വേറൊരു കൺവെൻഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലും ആകാം ഒരു ഇറ്റ് കുഡ് ഹാവ് ഗോഡ് സം അതർ മീനിങ് മാൻ ഇസ് ഓൺ എ ഹോസ് കൺവെൻഷണൽ മീനിങ് അതാണ് കൺവെൻഷണൽ മീനിങ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മാൻ എന്താണ് കുതിര പുറത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൺവെൻഷണൽ മീനിങ് ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മളുടെ ഇവിടെ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതാണ് നേരെ തിരിച്ച് സംഭവിക്കുമോ അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ മുകളിൽ കുതിരി ഇരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കൺവെൻഷൻ ആണെന്ന് ഇരിക്കുക ഒരു ഫാൻറ്റസി ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാൻറ്റസി വേൾഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കുഡ് ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റ് അത് തെറ്റാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺവെൻഷൻസ് വർ ഇൻ ഫോഴ്സ് ഹോസ് ഇസ് ഓൺ എ മാൻ സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രൂ ഇഫ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺവെൻഷൻ നമ്മുടെ കൺവെൻഷനിൽ എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ദ ഹോസ് ഇസ് ഓൺ എ സോറി ഇത് മാൻ ഇസ് ഓൺ എ ഹോസ് പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺവെൻഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഹോസ് ഇസ് ഓൺ എ മാൻ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയേനെ ദ സെൻറ്റൻസ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഹാസ് നോ നാച്ചുറൽ മീനിങ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം കൺവെൻഷൻ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ബീൻ സെയിങ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വേർഡ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് ഒരിക്കലും അതിനൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നാച്ചുറൽ മീനിങ് ഇല്ല കൺവെൻഷൻ ചേരുന്നതോടു കൂടിയാണ് അതിന് അത് ഈ ഒരു കൺവെൻഷനിൽ നമ്മുടെ നമ്മ നമ്മളുടെ ഒരു യൂഷ്വൽ ഈ ഒരു കൺവെൻഷനിലാണ് മാൻ ഇസ് ഓൺ എ ഹോസ് എന്നുള്ളതിന് ഇങ്ങനെയൊരു അർത്ഥം വരുന്നത് ബഡൻ ഫിലിംസ് a short in which a man is on a horse will not be dependent on any filmic convention le film in agathe images visuals video il ivide nammal ingane kaanana oru kudire ida porathe o
അപ്പോൾ സിൻറ്റാക്സ് ഇല്ല ഫിലിമിന് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സെൻ സെൻ സിൻറ്റാക്സ് ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഇൻ ഫിലിം കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ വേഡ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫിലിം ദ ഇമേജ് ഇസ് ഓൾറെഡി അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ഓർ പാരഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഫിലിമിലുള്ള ഇമേജസിന് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഇൻ ഫിലിം കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ വേഡ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഒരു വേഡ് എന്നുള്ള ഒരു വേഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വേഡിക്ക് വേഡിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഫിലിമിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഇമേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമേജ് തന്നെ ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു വേഡുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇമേജിലൂടെ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ദി ലെവൽ ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഓർ പാരഗ്രാഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷോർട്ട് ഓഫ് എ റിവോൾവർ and the word of rev- word revol- revolver revolver but revolver ennalla oru word inde meaning edukkanengil it can have different meanings or different meanings undaga adu pole thanne oru sentence nagathu we know how to use it oru short oru film inagathu revolver nammalku kaanikkanengil it might have got many meanings le adu ഒരു റിവോൾവർ കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു തോക്കിൻ്റെ ചിത്രം മാത്രം ഒരു റിവോൾവർ ചി അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ അത് അവിടെ ഒരു ബാറ്റിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ എന്തൊക്കെയോ അതിനൊരു സിംബോളിക് പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ റിവോൾവർ കാണിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു അപായ സൂചനയാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പെൻഡിങ് ഡേഞ്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അത് റിവോൾവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാകാം സോ ദർ ക്യാൻ ബി Uh, many indications for that there cannot be an ungrammatical short but there can be ungrammatical sentences adu pole film um language um nammalla mattoru difference ennu parayunnathu language il ungrammatical sentences undaga makshe orikkalum film inagathu ungrammatical shorts undavilla still there are some rules and conventions or codes ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സയൻസ് പറയുന്ന പോലെ ഫിലിമിൻ്റെ കേസിൽ ഫിലിമിനകത്ത് ഒരുപാട് കോഡ്സ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സെൻറ്റൻസസ് ഓർ സച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ബട്ട് ദർ ആർ സെറ്റൻ റൂൾസ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ് ഓർ കോഡ്സ് ഫിലിംസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ സീരീസ് ഓഫ് മിനിമൽ സീക്വൻസസ് സിൻഡാക്നാസ് ഫിലിമിനകത്ത് ഫിലിമിനകത്ത് എന്താണ് ഫിലിംസ് മിനിമൽ സീക്വൻസ് ഫിലിമിലെ ഒരു മിനിമം യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സിൻഡാക്നാസ് എന്ന് പറയുന്ന മിനിമൽ സീക്വൻസസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടാകുന്നത് എൻ്റെ ആർ ആർ ത്രീ കൈൻസ് ഓഫ് സിൻഡാക്നാസ് അത് ക്രിസ്ത്യൻ മെറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് കേട്ടോ ഡെസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സിൻഡാക്മ ബ്രാക്കറ്റ് സിൻഡാക്മ ആൻഡ് ദർ ഈസ് ന അതർ തേർഡ് സീരീസ് വിച്ച് ഡസൻ ഹാവ് എ ഡെസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് നെയിം ലൈക്ക് ദിസ് സോ വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് സിൻഡാക്മ എനി സീക്വൻസ് ഓഫ് ഷോർട്സ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് എ ലൊക്കേൽ റേദർ ദാൻ ഷോ എൻ ആക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷോയിങ് എ ഹൗസ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഇവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോണോളജിക്കലായിട്ട് ടൈം പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ലൊക്കെ മേ ബി ഒരു ലൊക്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹൗസ് അതിൻ്റെ പ്രിമേസസും അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസും അതിൻ്റെ പല ആംഗിൾസ് എന്നുള്ള വ്യൂസും ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ രീതിയിലുള്ള സിൻഡാക്മ ആണ് ഡെസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സിൻഡാക്മ ബ്രാക്കറ്റ് സിൻഡാക്മ സീരീസ് ഓഫ് വെരി ബ്രീഫ് സീൻസ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഒക്കറൻസസ് ദ ഫിലിം ഗേവ്സ് എസ് ടിപ്പിക്കൽ സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എ സെയിം ഓർഡർ ഓഫ് റിയാലിറ്റി വിതൗട്ട് ഇൻ എനി വേ ക്രോണോളജിക്കലി ലൊക്കേറ്റിംഗ് ദം ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഈച്ച് അതർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷോയിങ് വേരിയസ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് വാർ അപ്പം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഷോർട്സ് എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ റിയാലിറ്റീനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിനകത്ത് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ടൈം പൗണ്ടായിട്ട് ക്രോണോളജിക്കലി എന്തോ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഈവൻറ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അതാണ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഷോയിങ് വേരിയസ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് വാർ അല്ലെ ഒരു യുദ്ധം അതിൻ്റെ പല എഫക്ട്സും പല ടൈമിലുള്ള നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് എ തേർഡ് സീ തേർഡ് വൺ തേർഡ് സീരീസ് ഷോ
ചില സീൻസ് ചിലപ്പം നമ്മൾ ഫൈറ്റ് സീനൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ക്ലൈമാക്സ് സീനിലൊക്കെ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് താലി കെട്ടി നടക്കുന്നു മറ്റു സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര അടി നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ സൈമിൾടൈനിയസ് ആയിട്ട് കാണിക്കും അപ്പം ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് ആണ് തേർഡ് സീരീസിനകത്ത് വരുന്നത് Now we can say what are codes. We must attempt to discover the various denotative codes and we must classify these codes in terms of their generality. So we already mentioned there are certain codes and feelings. പല കോഴ്സും പല കാര്യങ്ങളെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ജനറാലിറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ അനുസരിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയും വേണം കോഡ്സ് വിച്ച് ആർ സ്പെസിഫിക് ടു ഫിലിംസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഫിലിമിക് പങ്ക്ച്വേഷൻ ദ വേരിയസ് ഇൻഡാഗ്മാസ് എൻ ദ മീനിങ് ഓഫ് ക്ലോസ് അപ്പ് സൂം ഷോർട്സ് എക്സെട്രാ അപ്പം ഈ കോഡ്സ് ഫിലിമിക് പങ്ക്ച്വേഷൻ അതായത് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് സീനിൽ നിന്നും അടുത്ത സീനിലേക്കുള്ള സഡൻ ഷിഫ്റ്റ് അത് കാണിക്കുക ഫിലിമിക് പങ്ക്ച്വേഷനിൽ ഒരു ഫി സീന് കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ സീനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് സെർട്ടൻ കോഡ്സ് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില കോഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് സിൻഡാഗ്മ കാണിക്കാൻ അതുപോലെ ക്ലോസ് അപ്പ് സൂം ഷോർട്സ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും കോഡ് എന്ന് ആസ് എച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല പക്ഷേ ദർ കൈ ദർ മൈറ്റ് ബി സം കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ദ സീൻ ഹാസ് കോഡ് ചേഞ്ച് ഡോർ Uh, something has happened or some kind of relevance is given to that particular shot consider the codes and subcodes codes indaga madinne adinne oru nature anusarichu namukku subcodes aayittu categorize cheyam for example the codes of dress behavior landscape that define the western appo oyal oru western identity kaanikkan vendittu avare dress code behavior landscape maybe they are ലാംഗ്വേജ് ദിയർ നേച്ചർ ദിയർ മാനറിസംസ് സോ ഇതൊക്കെ കോഡ്സ് ആണ് അല്ലേ അവരുടെ ഡ്രസ്സ് ഒരു കോഡാണ് അപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് കോഡ്സ് ഫിലിമിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ കോഡുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റഡിക്ക് ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഗിൽബർട്ട് ഹാർമിൻ പറയുന്നുണ്ട് Mets definition of the denotation connotation distinction doesn't work and it is unclear that there is any way to fix up his definition so as to support his program the denotation the series of presenting events of plots plot portrayed is what is signified directly by the raw material images and sounds of the film connotation is what is signified by the events portrayed plus the way they are signified be your connotation denotation distinction മേ ക്രിസ്ത്യൻ മേജ് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം പഠിക്കാനുള്ള അങ്ങനെ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്താമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ടേറ്റീവ് മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോണോട്ടേറ്റീവ് മീനിങ് പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മോസ്റ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട് ഹൂ ദ ഡിപ്പിക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ഈസ് വേർ ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ഗോയിങ് ഹൂ ഹി ലവ്സ് who he is betraying etc are indicated not just by image and sound but by other aspects of the plot as well and or film we are taking or film we are saying that denotation is not we are christian we are saying denotation is primarily primary to study denotation is primary and connotation is secondary to study so we are plotting that plot is that one person is there he loves someone ഹി ഇസ് ബിട്രെയിൻ സമൻ സോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ പേഴ്സൺ ആരെ പ്രേമിക്കുന്നു അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു ആരെ ചതിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിൽ ഇമേജസിനെയും സൗണ്ട്സിനെയും വിഷ്വൽസിനെയും മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മളുടെ മനസ്സിലൊരു തോട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറേ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് വരില്ലേ ഒരു ഫിലിം കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരും പക്ഷേ അതെന്താണ് ഈ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ബാക്കി ആസ്പെക്ട്സും അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം ഒരു ലവ് സീക്വൻസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ റീസൺ എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം മുന്നേ ഉള്ള സീൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫിലിം കാണുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു ഐഡിയ ഫോം ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഡിനോട്ടേഷൻ ഡിനോട്ടേറ്റീവ് മീനിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഓൾറെഡി അവിടെ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കൊണോട്ടേഷൻ കൊണോട്ടേറ്റീവ് മീനിങ് അവിടെ നമ്മളറിയാണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ആകുന്നുണ്ട് കൊണോട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ കാരണം നമ്മൾ മറ്റ് പ്രീവിയസ് സീൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണക്ഷൻ ന
and there is a difficulty there is also one difficulty in finding out different syntagmas adu pole ee bracket syntagma adu pole what is it descriptive syntagma bracket syntagma ennokke illadu distinct nadu distinguished aayittu pariya annaladum prayasana kaaranam chalappa namukku ee bracket syntagma edana adallengil descriptive syntagma edana ennaladu ver thirichariyana kadiyarilla പ്ലോട്ട് ആൻഡ് മീനിങ് ആർ ആർബിട്രറി അതേപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്ലോട്ടും മീനിങ്ങും ആർബിട്രറി ആയിരിക്കാം ഒരിക്കലും അതിന് ഈവൻ നമ്മൾ കൺവെൻഷൻ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും കൺവെൻഷനിൽ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺവെൻഷനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് ആയിരിക്കാം ഒരു സീന് കാണുമ്പം പല കൺട്രീസിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പം ഒരു സീന് കാണുമ്പം പല തോട്ട്സ് ആയിരിക്കാം ഉണ്ടാവുക His analysis remains almost entirely programmatic and it is like a theoretical program. Then, Christian Medicine's analysis is a programmatic or a theoretical framework. That is not applicable or complete and applicable to Gilbert Harman. Next, we will talk about this essay called Gilbert Harman. Two essays are called Christian Medicine's essay and Peter Wallen's essay. അപ്പോൾ പീറ്റർ വോളൻ്റ് സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഹീ പ്രപ്പോസസ് ദാറ്റ് ഫിലിംസ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ സെമിയോട്ടിക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ മെച്ച പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സെമിയോട്ടിക്സിൽ നമുക്ക് ഫിലിംസ് പഠിക്കാൻ പറ്റും ബട്ട് ഹീ ഇസ് നോട്ട് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എനി വേ ടു ഫിക്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡിസഗ്രീസ് വിത്ത് മെച്ച് പ്രയോറിറ്റീസ് മെച്ച് എംഫസിസ് ഓൺ റിയലിസം ക്രിയേറ്റ്സ് മിസ്റ്റേക്സ് പക്ഷേ മെച്ചിന് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മെച്ചിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും അയാളുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് അപ്പോൾ കൊണോട്ടേഷനാണ് സോറി ഡിനോട്ടേഷനാണ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ സിൻഡാക് മാസിൻ്റെ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ മെച്ച പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളോടും പീറ്റർ വുളൻ യോജിക്കുന്നില്ല ഹി എംഫസൈ ഹിസ് എംഫസിസ് ഓൺ റിയലിസം ക്രിയേറ്റ്സ് മിസ്റ്റേക്സ് അപ്പോൾ റിയലിസം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് മെച്ച പറയുന്നത് അപ്പം അത് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് പീറ്റർ വുളന് പറയുന്നത് വുളൻ ഡെവലപ്സ് സെമിയോട്ടിക്സ് ഇറ്റ്സ് ഡെവലപ്സ് വുളൻ ഡെവലപ്സ് സെമിയോട്ടിക്സ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ തിയറി ഓഫ് സയൻസ് എൻ വിഷൻ ബൈ ദ അമേരിക്കൻ ഫിലോസഫർ സി എസ് പി എസ് അമേരിക്കൻ ഫിലോസഫർ ആയിട്ടുള്ള സി എസ് പി എസിൻ്റെ വിനോദ ദ ട്രയേഡ് ഓഫ് സയൻസ് ഹൗ ഹീ സ്റ്റഡീഡ് സയൻസ് വി നോ ദ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് അപ്പോൾ സി എസ് പി എസിൻ്റെ തിയറി വെച്ചിട്ടാണ് പീറ്റർ വുളന് തൻ്റെ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എസ്സേ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സി എസ് പി എസിൻ്റെ സയൻസിൻ്റെ സയൻസ് എന്താണ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സയൻസ് ദർ ഐക്കൺസ് സിമ്പിൾസ് ഇൻടെക്സസ് അപ്പോൾ ഐക്കൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സയൻസ് വെർ ദ സിഗ്നിഫയർ റിസംബിൾസ് ദ സിഗ്നിഫയർ സോ ദർ ഈസ് എ ക്ലോസർ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് ആൻഡ് ദ സിഗ്നിഫൈഡ് സോ ഹിയർ ഈ ഒരു ഐക്കൺ നമുക്കറിയാം അത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വാട്ട് സൗണ്ട് അപ്പം അത് ഇതും തമ്മിൽ ഇതൊരു ഹോണിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു റിസംബ്ലൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതാണ് ഒരു ഐക്കൺ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സയൻസ് വെർ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫയർ ഇസ് പ്യുവർലി കൺവെൻഷണൽ ആൻഡ് കൾച്ചറലി സ്പെസിഫിക് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രതീകാത്മകം എന്ന് പറയുക സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സിഗ്നിഫയറും സിഗ്നിഫൈഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഫാക്ച്വൽ അല്ല അത് കൺവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചർ സ്പെസിഫിക് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചറിലെ മീനിങ് മാറാം ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് വർ ദ സിഗ്നിഫയർ ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ സിഗ്നിഫയർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിഗ്നിഫയറിൻ്റെ ഒരു കാരണമായിട്ട് സിഗ്നിഫൈ സിഗ്നിഫൈഡ് അതൊരു കോ ഒരു കോഷ്വാലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്മോക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഫയർ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് പറയുന്നു സ്മോക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഫയർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഫയറിലെ സ്മോക്ക് ഈസ് എൻ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഫയർ അതുപോലെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഐക്കണിൽ നമ്മൾക്കൊരു പൂച്ചയുടെ ഒരു പിക്ചർ ഒരു ക്യാറ്റിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ സിമ്പിളിൽ നമുക്ക് സി എ ടി വേർഡ്സ് യു നോ ദാറ്റ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ്സ് സി എ ടി നമ്മൾ ലിറ്ററലായിട്ട് വേർഡ് സി എ ടി ക്യാറ്റ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കറിയാം വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർബിറ്ററി നേച്ചറാണ് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് അല്ല കൾച്ചർ സ്പെസിഫിക് ആണ് കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ചത്
so this is what csps has uh, formulated in his theory in a peter volan a parayin the signs can have different connotation according to volan film is primarily iconic and indexical rather than symbolic but peter volan a parayin the and then CSPS in terms of which are you saying? Iconic film is what are you saying? Symbolic in a column, iconic and indexical. Symbolic in the form of convention and such. What is Mara? Culture specific. Iconic and indexical. More factual. It is a relationship. What is that? 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 As film semantist, a primary task must must be. to uncover the codes explained in films and producing the sort of poetry that films can produce from film semantics nalla nalikku nammalde lakshyam nu parayunnathu idilulla codes padikkuga adinte meaning manasilakkuga ennokke illadana mets says the purpose of film semiotics is to study the ordering and functioning of the main signifying units used in the film filmic message Volin says language is often used to communicate messages but film is not normally used in that way films have meaning and significance but they do not carry messages so mets parayunnathu film semiotics inde lakshyam nu parayunnathu adilulla filmic message convey cheyanalladana to study and to study the ordering and functioning of the main signifying units used in the filmic message filmic message ile adinathulla main sig adile signifying units may be the codes okay analyze ya padikkuga ennokke illadana nammude purpose ennalladana mets parayunnathu volan parayunnathu language messages communicate cheyunnathu language ennana language communicates certain messages pakshe film orikkilum aa reethil oru message allengil language inde oru purpose alla film in ullathu film പിന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് അതിന് മീനിങ് ഉണ്ട് ഫിലിംസ് ഹാവ് മീനിങ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ബട്ട് ദി ഡോ ക്യാരി മെസ്സേജ് ലൈക്ക് എ ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് പോലെയുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് അല്ല ഫിലിം ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫിലിംസ് ഹാവ് മീനിങ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കോഡ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഓഫ് ദി വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ഡോൺ കിഹോത്തി വാസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഷിവൽറിക് റൊമാൻസ് ആൻഡ് യൂലിസിസ് ഓർ ഫിനിഗൻസ് വേക്ക് ആർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഓഫ് ദി നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി നോവൽ സോ കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫിലിമിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡ്സ് ഒരിക്കലും എപ്പോഴും എക്സാക്ട്ലി ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി കൺവെൻഷൻ കൺവെൻഷനിലുള്ള അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിനെ അല്ല അത് ഒരിക്കലും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഓഫ് ദി വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ഡോൺ കിഹോത്തെ ഷിവൽറിക് റൊമാൻസിന് എക്സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യല്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു മോക്കറി ആയിട്ടായിരുന്നു ഡോൺ കിഹോത്തെ ഒരു ഹിലാരിയ സെൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയൻസ് വാൻഡസിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു ഡോൺ കി ഹോത്തെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് യുലേസിസ് ഫിനിഗൻസ് വൈക്കൊക്കെ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി നോവലിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രഡീഷനെ ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വർക്ക്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ പൂവോളൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം വട്ട് ഇറ്റ് ഹി സേ ഫിലിമിക് സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് മീനിങ്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ His priorities are different from Mets. Mets in the priorities are different from the priorities. Mets in the priorities are different from Mets. Mets prioritized what? Uh, connotation before denotation. And he also studied syntagmas, various syntagmas, descriptive bracket syntagma in the third series. And here, Wallen places all his arguments or his studies on Pierce theory. Depends on Pierce general theory of science. Okay, now let's see. what gilbert harman has to say about their works or their findings films make use of codes the word code is ambiguous film in agathu code gal unde she code nalla or word ne valare ambiguous aayittulla or sangathiyana nanu gilbert harman parayunnathu it can mean either cipher or standards code cipher decode decipher appo nammle namukku ariyam or code nu parayunnathu code ne or meaning undu le appo അപ്പോൾ കോഡിൽ നമ്മളത് എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കുന്നു ഒരു സെർട്ടൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊരു കോഡിനകത്ത് നമ്മൾ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളെന്തൊക്കെ നമ്മുടെ തോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു കോഡിന് നമ്മളൊരു നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡയറക്ടർക്ക് ഫിലിം മേക്കറുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് അതിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നു ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരായിരിക്കാം അത് ഡെസിഫർ ചെയ്യുന്ന ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മേ ബി ദ ഓഡിയൻസ് സ്പെക്റ്റേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കാം സോ
ഈ ഒരു കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ ആംബിഗ്വസ് ആണ് ഹൗ ഡസ് എ പേഴ്സൺ ടേക്ക് ദിസ് അല്ലെ ആളുകൾ ആ കോഡിനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പം അതിനൊരു ഫിക്സ്ഡ് സാധനമല്ല ആർബിറ്ററി നേച്ചറാണ് വളരെ ആംബിഗ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ കോഡ്സ് എല്ലാവരും ഒരേ സെൻസിൽ എടുക്കണം എന്നില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ യെസ് ലാർജ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ കൺവെൻഷൻസ് സൊ മിലിറ്ററി കോഡുകൾ നമ്മൾ ഡിക്കോഡ് ചെയ്യാൻ അതൊക്കെ ഡ്രസ് കോഡ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഡ്രസ് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ അപ്പോൾ ഡ്രസ് കോഡ് മ്യൂസിക് ഡ്രസ് ഇൻ എൻ കോഡ് മെസ്സേജസ് അപ്പോൾ മ്യൂസിക് കോഡ് നമുക്കറിയാം മ്യൂസിക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ മ്യൂസിക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കൽ കോഡ്സ് നമ്മൾ അറിയണമെന്നൊന്നുമില്ല യു ജസ്റ്റ് നോ ദ പാറ്റേൺ യു ജസ്റ്റ് നോ സെർട്ടൻ ബേസിക് തിങ്സ് അബൌട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോഡ് ഡസൻ ക്യാരി എനി മെസ്സേജ് ഇൻ മ്യൂസിക് മ്യൂസിക്കിനകത്ത് ആ കോഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ കോഡ് മെസ്സേജ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു പാറ്റേണിനൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രസ് കോഡ് അതുപോലെ ഡ്രസ് കോഡിനും ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് ഉണ്ടാവാം സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഡ്രസ്സസ് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേണിൽ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യും അപ്പം എനി സിസ്റ്റം ഓഫ് അസംഷൻസ് ബിലീവ്സ് ഐഡിയോളജി സോ ദിസ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഗിവൻ ഫോർ കോഡ് സോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് എനി സിസ്റ്റം ഓഫ് അസംഷൻസ് ബിലീവ്സ് ഐഡിയോളജി ഓർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് റിലൈഡ് ഓൺ ഓർ എല്യൂഡ് ടു ഇൻ എ ഫിലിം ഓർ അതർ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് എ കോഡ് അപ്പോൾ ഫിലിമിനകത്ത് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ബിലീവ്സ് ആയേക്കാം ഐഡിയോളജി സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ഓർ വാട്ട് എവർ തിങ്സ് അതിനെയൊക്കെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതികളാണ് കോഡ് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റൽ മ്യൂസിക് ഇസ് നോട്ട് എ ലാംഗ്വേജ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് സയൻസ് ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് സയൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ മീനിങ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഓർ സിഗ്നിഫൈ എനിത്തിങ് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റൽ മ്യൂസിക് ആട് മ്യൂസ് മ്യൂസിക്കിനകത്ത് നമുക്ക് ഇറ്റ് ഡസൻ ഹാവ് എസ് ഡസൻ ഹാവ് എനി മീനിങ് പക്ഷേ എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ പ്ലേസ് എ റോൾ ഇൻ ആർ അപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് മ്യൂസിക് ബട്ട് ദറ്റ്സ് നോട്ട് ടു സേ ദാറ്റ് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കൽ സയൻസ് പ്ലേസ് എ റോൾ ഇൻ ആർ അപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് മ്യൂസിക് നമ്മൾക്കതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ പ്ലേസ് എ റോൾ ഇൻ ആർ അപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് മ്യൂസിക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് നന്നായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മ്യൂസിക് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ മ്യൂസിക്കൽ സയൻസ് പക്ഷേ അതിലുള്ള മ്യൂസിക്കൽ സയൻസ് കോഡ്സ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മ്യൂസിക്കിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് വി ജസ്റ്റ് നോ ദ ബേസിക് പാറ്റേൺസ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ല അതർവൈസ് അതിലുള്ള സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഡ്സ് അതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് പോകുക എന്നുള്ളതിലൊന്നും അർത്ഥമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു സിനിമ ആസ് വെൽ മ്യൂസിക്കിന് നമ്മൾക്ക് കോഡ്സ് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് സിംപ്ലി പറഞ്ഞത് സോ ദ സെയിം വേ ഫിലിമിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരിക്കലും മ്യൂസിക്കിനെ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റൽ മ്യൂസിക്കിനെ കോഡ്സ് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ പറയില്ല കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫിലിമിനെയും ഒരിക്കലും നമുക്ക് കോഡ്സിലൂടെ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഗിൽബർഡ് ഹാർമിന് പറയുന്നത് അതായത് സെമിയോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡ്സ് ഒരിക്കലും സയൻസ് കോഡ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫിലിമ് പഠിക്കാനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് സംതിങ് അബൌട്ട് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഫിലിം ഇസ് നോട്ട് നെസസറിലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി ടു എപ്രോ എപ്രോ അപ്രിഷിയേറ്റ് സംതിങ് ദറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആസ് എ സൈൻ ഒരിക്കലും അതിൽ സൈന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിന് സൈന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻറ്റയർ ഫിലിമിന് നമുക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിമ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ല ഏവൻ എ ഫിലിം തിയറി കനോട്ട് ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വിത്ത് ദ സെമിയോട്ടിക്സ് ഓഫ് സിനിമ ദ സെമിയോട്ടിക്സ് ഓഫ് ദ സിനിമ മൈറ്റ് ബി എ യൂസ്
particular code or sign and how we will also have to study how it's been represented ningada text nagathu ee or essay kagathu varuna oru example aanu the image of a girl holding a balloon in the film m m nu parayna oru film nagathu oru girl oru balloon pidichittu nikkana loose balloon caught in overhead wire symbolizes the death of a girl capturing of the balloon by the wires doesn't directly stand for the death of the girl അപ്പം ആ ഗേൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബലൂണ് ലൂസ് ബലൂൺ ഓവർ ഹെഡ് വയേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് വയേഴ്സിൽ അതിങ്ങനെ കുടുങ്ങിയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് അതിങ്ങനെ ലൂസായി പോയിട്ട് അത് ഇലക്ട്രിക് വയേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിയിരിക്കാൻ ഇറ്റ് സിമ്പലൈസസ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ഗേൾ അപ്പം അതിങ്ങനെ എന്താണ് ആ ഒരു ആ കുട്ടി പിടിച്ചിരുന്ന ആ ബലൂണ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഈ വയേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പണിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പം അതൊരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ ഡെത്തുമായിട്ടാണ് അതിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് സിമ്പലൈസസ് ഡെത്ത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻസ് എ ക്യാപ്ചർ വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ഹെർ ഡെത്ത് വി ആർ ബി ട്രേർലി ലെറ്റ് വൺ തിങ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ നദർ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കാരണം ഇവിടെ ആ കുട്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ളത് കാണിക്കല്ല ഡെത്ത് കാണിക്കല്ല പകരം എന്താണ് ഈ ബലൂൺ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിലൂടെ ബലൂൺ അവിടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിലൂടെ ബലൂൺ വയേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കറി കിടക്കുന്നതിലൂടെ ഈ കുട്ടി ക്യാപ്ചേർഡ് ആണെന്നും കുട്ടി മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ വി ആർ ബി ട്രാർലി ലെറ്റ് വൺ തിങ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ നദർ അല്ലേ ഇതിനൊരു സിംബോളിക് റെഫറൻസ് ആണ് ഹിയർ വൺ തിങ് ദിസ് ബലൂൺ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദ ഗേൾ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ഗേൾ Now here comes the conclusion. Mates and Poland advocate replacing film theory and criticism with a semiotics of the cinema. So, films are used in the same way. The semiotics are used in the same way. The film is used in the same way. Gilbert Harmon is doubtful about this. Semiotics is really a collection of three or four disparate subjects. Semiotics is not a single entity. It's a collection of three or four disparate subjects. So, it's... not that easy or it is it is impossible uh, to use semiology in films it's not obvious that a close study of any of these subjects will be particularly fruitful for the study of film e or vaadu subjects enna nanal or vaadu branches undayal polum edoru theory eduthana edoru subject eduthittanengilum semiology vechittu orikkilum namukku films read cheyano films kaananum namukku analyze cheyanannum kazhiyilla annalla oru conclusion lana gilbert harman ee or essay end cheyunnathu and that's it i hope you might have got some idea about the essay it's a long lengthier one so it might be helpful for you thank you so much for listening thank you